കണ്ണൂർ അതായത് എസ് പി യു പി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം സ്പോർട്സ് ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പെരുമുടൂർ ബി ബി ജെ എം ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആണ് പിന്നെ കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനിൽ പഠിച്ചു ആ സമയത്ത് കുറേ അതായത് പിന്നെ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് പിന്നെ വോളിബോൾ പിന്നെ അത്ലറ്റിക്സ് അങ്ങനെ പല ഇവൻസുകളിൽ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് വുമൺ ബോക്സിങ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഈ ലോകത്തും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുമൺ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കണ്ണൂർ എസ് എൻ കോളേജ് തോട്ടടയിൽ പഠിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കോളേജിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ പി കെ ജഗന്നാഥൻ എന്ന് പേരുള്ള ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി ലേഖ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ബോക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ടൈമിൽ കേരളത്തിൽ പിന്നെ ജില്ലാതല മീറ്റും സംസ്ഥാനതല മീറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് നാഷണലിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എട്ട് ദിവസം ക്യാമ്പ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഈ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ കോച്ച് ചന്ദ്രലാൽ സാറും ഈ പി കെ ജഗന്നാഥൻ സാറും അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ഫ്രണ്ട്ലി ടോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബോക്സേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോക്സേഴ്സ് എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കായിക താരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ വുമൺ ബോക്സിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പിലൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അറിയിക്കേണ്ടായി അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ ടി വിയിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിങ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഗെയിമിലോട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ കൊല്ലത്താണ് ആ ഒരു ക്യാമ്പ് എട്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൽ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ഞാൻ ബോക്സിങ്ങിനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ബോക്സിങ്ങാണ് ഇടിയൊക്കെ കിട്ടും പോകണ്ട എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ എട്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ കോച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് പിന്നെ കണ്ടു പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻസ് എല്ലാം പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ഒരു എട്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ റൂൾസും ബാക്കിയുള്ള പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പതിനൊന്ന് അങ്ങ് വെയ്റ്റ് കാറ്റഗറി പതിനൊന്ന് ബോക്സേഴ്സാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത് ഫസ്റ്റ് വുമൺ നാഷണൽ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പതിനൊന്നാം ടീമിൽ എനിക്കും കൂടെ പോകാൻ ലൈറ്റ് ഹെവി വെയ്റ്റിൽ എനിക്കും കൂടെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ബോക്സിങ്ങിലോട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഫസ്റ്റ് പിന്നെ വുമൺ നാഷണലിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ മെഡൽ നില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോൾഡ് ഒരു സിൽവർ മൂന്ന് ബ്രോൺസ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അതിനകത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് കേരളത്തിലുള്ള നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ഗോൾഡ് എന്നിലൂടെയാണ് കേരളത്തിന് കിട്ടിയത് അത് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഗെയിമിൽ നിന്നും ബോക്സിങ്ങിനോടുള്ള ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് മൂന്ന് ചാ മൂന്ന് ബൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കളിക്ക് ഒരു ബൗട്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൗട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പിന്നെ കളിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ വിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ തികച്ചും യാദൃശികമായി നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ റൂൾസും ആ സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടി കാര്യം ഒരു ബൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം തീവ്രതയുണ്ടെന്നും എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്നും എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ ഒരു കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് കളിക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ജയിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയത് ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് വുമൺ ബോക്സിംഗ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ആ ഒരു സമയം മുതലുള്ള ഒരു കഠിനാധ്വാനം ഞാൻ അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് ഈ പല ഗെയിമുകളും കളിച്ചിട്ടും എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഹയർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സിങ്ങിലൂടെ നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വുമൺ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു മെഡൽ നേടണം അത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് എന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു മെഡൽ നേട്ടത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ യു എസ് എൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വുമൺ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അത് പെൻസിൽവാനിയ സ്ക്രാൻഡനിലായിരുന്നു മേരിക്കോമൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടീമിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ നമ്മളുടെ നമുക്ക് വിസ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ നമ്മളുടെ ബോക്സേഴ്സിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ നമ്മൾ ബോക്സിംഗ് റിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം വേറെ ഏതും റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനോ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനോ ഉള്ള ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ റിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ പോകും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ബോക്സിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിങ്ങിലോട്ട് കയറുകയും ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ടീമിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ബോക്സറാണ് ഞാൻ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ജേണിയും കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടയേർഡ്നെസ്സും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഡയറക്റ്റ് പോയി കളിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് ഒരു രണ്ട് പോയിൻ്റിന് കാനഡയുടെ കൂടെ രണ്ട് പോയിൻ്റിനാണ് ഞാൻ തോറ്റത് അപ്പം അത് അപ്പം അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഞാൻ ജയിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രകടനവും അത്രയും മികച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെയാണ് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇതിൽ മെഡൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു വാശിയുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത് വരുന്നൊരു വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ടൽക്കട്ടോറ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈനലിൽ സെമി ഫൈനലിൽ കളിച്ചത് ഹങ്കേരിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ അനിറ്റ ഡിക്കോസ്റ്റ അപ്പോൾ അത് ആ അനിറ്റ ഡിക്കോസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി കറൻ്റ്ലി വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സിൽവർ മെഡ സിൽവർ മെഡലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എങ്കിലും അന്ന് നല്ല പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലീഡിൽ തന്നെ ജയിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഫൈനൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ചൈനയിലുള്ള ജിൻസിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെയും മുപ്പത് ഒൻപതിനാണ് ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മുപ്പത് പോയിൻറ്റും എൻ്റെ ഓപ്പണൻ്റിന് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ നേടാൻ ഞാൻ അവസരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ തീർച്ചയായും യാദ യാദൃശ്ചികമായി പറയട്ടെ നമ്മുടെ നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒളിമ്പിക് മെഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മുപ്പത് ഒൻപതിന് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡലിസ്റ്റ് മെഡൽ ജേതാവാണ് അതായത് ബ്രോൺസ് മെഡലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ തികച്ചും അത് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും ഒരു അഭിമാനമുണ്ട് കാര്യം ഇത്രയും നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഇത്രയും പോയിൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുപ്പത് ഒൻപത് എന്ന പോയിൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ വിജയിക്കുകയും ആ കുട്ടിയെന്നെ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റിൽ തോൽക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഒരു മെഡൽ നേട്ടം ഉണ്ടായി പക്ഷെ എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലി അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആയതിൽ ഞാൻ ഇത്രയും എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കഠിനാധ്വാനം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പം എൻ്റെ ഉള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അക്കാഡമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ബോക്സിങ്ങിൽ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും നേട്ടങ്ങൾ അതായത് കേരളത്തിൽ നല്ല എന്താണ് ഏറ്റവും നല്ല കായിക താരത്തിനുള്ള അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പത്ത്